മലയാള സിനിമയിൽ അച്ഛനെ കവച്ചു വെക്കുന്ന മകൻ ആരായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച ഒരു സൈഡിൽ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെ പേരും ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ പേരും ഒരുപാട് പേരുടെ പേര് നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ്റെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സംശയം അത് ലാൽ ജൂനിയർ ആണോ എന്ന് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അണ്ടർ വേൾഡ് എന്ന സിനിമ കണ്ടും ആസിഫ് അലി ഫർഹാൻ ഫാസിൽ ലാൽ ജൂനിയർ മുകേഷ് പിന്നെയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താരങ്ങൾ നിഷാന്ത് സാഗറിനെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഷത്തിൽ അങ്ങനെ കുറേ താരങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അണ്ടർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്സ് ചെയ്യുന്ന ആരംഭിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിലെ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് അതിഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്ത് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് ആ കാര്യം നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല പാട്ടുകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേണിൽ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഇപ്പോൾ വിഷ്വല് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെ ഗ്രാഫിക്സ് പാട്ട് വളരെ കുറച്ച് തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതും ചെയ്തത്രയും മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് കാരണം പല ഡയലോഗുകളിലും നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം കറപ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടതും വലതും പിന്നെ പോലീസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം കറപ്റ്റഡ് ആണ് പണത്തിന് വേണ്ടിയും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയും ആ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയൊക്കെ വളച്ചൊടിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സിനിമയിൽ കൃത്യമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിമർശിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിമർശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ആ സംഭാഷണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനുണ്ട് അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു നടനും നടിക്കും വെറുതെ വന്നു പോവുക എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ പാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ആ കഥാപാത്രങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാൻ തോന്നുന്നത് ലാൽ ജൂനിയറും മുകേഷ് സാറുമാണ് ലാൽ ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാട്ടത്തിലും കണ്ണകിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ലാൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ എനർജി മുഴുവനുണ്ട് ആ ഭാവം ആ നോട്ടം ആ തീവ്രത എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് സിനിമയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലാൽ ജൂനിയറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അയാൾ അയാളൊരു വരവ് വന്നതാണ് ആൻഡ് മുകേഷ് സാറിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിനിമയിൽ വലിയ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സീനിൽ വന്നു പോകുന്നില്ല പക്ഷെ വന്നു പോകുന്ന സീനുകളും അതിലെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബീജിയമാണ് ഗംഭീര വർക്കായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് ചില പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആ സീനിൻ്റെ ഹീറോയിക് എലമെൻറ്റിനെ വളരെയധികം എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാട്ടുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ റാപ്പൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നൊരു പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മറ്റു പാട്ടുകൾ അത്ര ആ ആദ്യത്തെ പാട്ടിനോളം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള സ്കോറിംഗ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ചില നല്ല മൊമെൻസ് ഉണ്ട് ഹീറോയിക് എപ്പിക് ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില മൊമെൻസ് സിനിമയുടെ സ്പോയിലർ കണ്ടൻറ് ആവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി ലാൽ ജൂനിയറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും ആസിഫ് അലിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും ഒക്കെയുണ്ട് കുറേ ചില ഡയലോഗുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരുപാട് നല്ല മൊമെൻസ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ നെഗറ്റീവ് ഞാൻ പോസിറ്റീവ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഡയലോഗ് അതായത് ഒരുപാട് പഞ്ച് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ചില പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇത് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലത് എനിക്ക് കത്തിയിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഞ്ച് ഡയലോഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിനാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഇടുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലാഗാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ മൊമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ പോസിറ